இந்த வீடியோவில் நம்ம எச்எம் ஃபேரை பார்க்க போகிறோம் ஸோ சாம்ஃபர் சாம்ஃபரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது கார்னர் சாம்ஃபர் ஸோ இந்த சாம்ஃபர் நம்ம எது கொடுக்குறோன்னா ஷாஃப்ட்டுக்கு இல்லைனா ரெண்டு ரெண்டு பிளேட் மேட் ஆகிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாம்ஃபர் கொடுப்போம் வெல்டிங் பர்பஸ்க்கோ ட்ரான்ஸ்மிஷன் பர்பஸ்க்கோ இது வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரீஸாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம இந்த சாம்பரை என்னமோ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மற்றபடி ஒரு காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் பண்ணுற எல்லா ஆப்ஜெக்டும் சாம்பர் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் பிற்காலத்தில் சாம்பரோட ஃபில்லெட்டுக்கு வந்து யூசேஜ் வந்து அதிகமாகிடுச்சு காரணம் என்னென்னா ஒரு ஷார்ப்பான ஆப்ஜெக்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ணும் போது அதுக்கு வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் பாதிப்பு இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம மேலே பட்டாலோ இல்லைனா ஏதாச்சும் ஒரு பொருள் மேலே அது விழுந்தாலும் அந்த பொருளையும் அது பாதிக்கும் ஸோ அந்த டைமில் தான் நம்ம வந்து சாம்ஃபன்ற ஒரு கான்செப்ட் அந்த சாம்ஃபரை பொறுத்த வரைக்கும் எஜ்ஜை வந்து ஃப்ளாட் பண்ணி விட்டுருவோம் ஆனால் எஜ்ஜை ஃப்ளாட் பண்ண பறக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஓனரபிலிட்டி வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு அப்போ தான் அந்த இடத்துல வந்து ஃபில்லெட் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ ஃபில்லெட்டை கொண்டு வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்லேயும் நீங்கள் பார்க்குற எல்லா விஷயத்தையும் ஃபில்லெட் இருக்கும் ஒரு மைல்டு ஃபில்லெட் ஆச்சும் இல்லாமல் இருக்காது ஷார்ப் ஷார்ப்பன் எஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத் பண்ணால் ஃபில்லெட் கொடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்பர் எதுக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா வெல்டிங் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் இல்லைனா ட்ரான்ஸ்மிட்டர் ரெண்டு மேட் ஆகிற பாட்டோட எஜஸ்லேயும் தான் அதை வந்து ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதில் வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்து அவங்க ஃபில்லெட் பண்ணும் போது அந்த ஃபில்லெட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்த வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு ரெண்டு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பிளேட் எடுத்துகிட்டு நான் அதுக்கு மேலே ஃபில்லெட் பண்ணேன்னா சாரி அதுக்கு மேலே நான் வெல்ட் அடிச்சேன்னா என்ன ஆகும்னா அதை ஸ்மூத் பண்ணும் போது அந்த வெல்டும் ஃபுல்லாக போயிடும் ஸோ எனக்கு பார்க்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஜ்ஜஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்காது இதுவே நான் அந்த இடத்துல சாம்பர் பண்ணிவிட்டு அந்த சாம்பரில் நான் வெல்ட் அடிக்கும் போது அதுக்கு மேலே இருக்கிறத நான் ஸ்மூத் பண்ணேன் அதாவது அதை வந்து கிரைண்ட் பண்ணனா அந்த கிரைண்ட் மிஷினிங் பண்ணனா அந்த மிஷினிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு வெல்ட் பண்ணுன்ற அடையாளமே தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு தான் நம்ம சாம்பர் இப்போ அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ அந்த சாம்பரை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது எச் சாம்பர் ஸோ இந்த சாம்பரை எப்படியெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணலான்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாம்பரை வந்து டிஸ்டன்ஸாக அடிப்படையாக வச்சு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இது வந்து சிமெண்ட்ரிக்கல் சாம்பர்னிட்டு சொல்லலாம் ஸோ இந்த பக்கம் ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த பக்கம் ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்கும் இது செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பின்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டி ஒன் டி டூ ஸோ இதுக்கு நான் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டின் கொடுத்துக்கலாம் இந்த கேஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ஆப்ஜெக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டீரியல் கட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்ட்யூடை யூஸ் பண்ணி தான் அதை கட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம சாம்பரும் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஆங்கிள் ஸோ அதிகமாக நம்ம கொடுக்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஆங்கிள் வித் டிஸ்டன்ஸ் தான் அதுவும் ஷாஃப்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதிகமாக நம்ம கொடுக்குற ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் டிகிரி கொடுத்தா இந்த மாதிரி அது ஃபார்ம் ஆகும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வித் டிஸ்டன்ஸ் இப்படி ஒரு கமாண்டே யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ரீசன் என்னென்னா ஹோலுக்காக ஷாஃப்ட்டுக்காகட்டும் இல்லைனா ஏதாச்சும் மீட்டிங் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் நம்ம சாம்பர் பண்ணுவோம் ரீசன் என்னென்னா அப்போ தான் அந்த ஃபில்லெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவனாக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் வச்சு உருவாக்கப்பட்டது ஓவன் ஓ ஸோ இந்த ஓவன் ஓ பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்ஜின் டு ஆர்ஜினிட்டு இதை சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்குன்னு தனி செட்ஸ் இருக்கு நம்ம வேல்யூஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேஞ்சன் டிஸ்டன்ஸும் கொடுத்துட்டுக்கலாம் ஆஃப்செட் ஃப்ரம் சர்ஃபேஸ் மீட்டும் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணுறது ஆஃப் அண்ட் டூ சர்ஃபேஸ் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓ ஒன் டூ ஓ டூ 
ஸோ இதுவும் ஆரிஜின் அடிப்படையாக வச்சது தான் நீங்கள் ஒத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒன் ரன் கொடுக்குறேன் இது நான் கொடுக்குற ஹண்ட்ரட் அண்ட் இது ஹண்ட்ரட் சேம்ஃபர் பண்ணுறேன் ஸோ நான் சேம்ஃபர் பண்ணும் போது எனக்கு இந்த மாதிரி தான் இந்த சேம்ஃபர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம்ஃபரிங் சொல்லுவோம் இதுவே இந்த மெத்தட் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு அந்த சேம்ஃபரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரி ஆகும் அடுத்து இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா நான் இங்கே சேம்ஃபர் பண்ணுறேன் இப்படி கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு மெத்தட்லேயும் ஒவ்வொரு ஃபார்மேஷனில் நம்ம இந்த சாம்பரை கொண்டு வரலாம் ஏன் இங்கே வந்து ஆட்டோ சாம்பர்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இல்லைன்னா நம்ம இங்கே ஆட்டோ சாம்பர் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ நம்ம இதில் பார்த்தோம் என்னடா இது கொடுத்தாலும் இது கொடுத்தாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு இப்போ இந்த எஜ்ஜஸ் வந்து எஜ் ஷார்ப்பே இல்லாமல் எனக்கு ஃபார்ம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இடத்துல தான் நம்ம கார்னர் சாம்பன்ற ஒரு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணோம் இந்த மீட்டிங் பாயிண்ட்டை மட்டும் நம்ம கொடுத்துட்டோன்னா ஸோ அது ஈவனாக இது பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ நீட்டு கொடுத்துடும் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ எனக்கு ஈவனாக ஸ்ப்ளிட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து சாரி சார் சேம்பர் ஆகிடுச்சு டூ ஹண்ட்ரட் இப்படி கொடுக்கும் போது எனக்கு ஆக்கம் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்னர் சாம்பரை யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் ஸோ இந்த கார்னர் சாம்பரை இன்னொரு விதமாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னா நீங்கள் மேபி பேசிக்ஸ் டிசைன் நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங்கில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் வந்துருக்கும் நிறைய பேருக்கு இந்த டிசைன் எப்படி உருவாக்கணுன்னுட்டே தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து பத் பார்த்தீங்கன்னா கிரியோவை பொறுத்த வரைக்கும் பீஸ் ஆஃப் கேக் நீட்டே சொல்லலாம் ஈஸியாக இந்த ஷேப்பை ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஷேப்புக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியோ அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங